Viajar en el tren ligero es como lanzar una moneda al aire. No solo es soportar los tumultos, los empujones, la falta de aire, es también cruzar los dedos para que la unidad en la que viajas no tenga alguna falla. Eh, hoy sí, porque pasaron hasta el tercer este, vagón, nos pudimos venir porque venía muy lleno. No sé por qué se tardó tanto. Usuarios aseguran que no les queda de otra que soportar las molestias del tren ligero. Día con día sufren para trasladarse con este medio de transporte. Siempre se están descomponiendo las unidades, seguido nos bajan de tren ligero, este, pasan muy... Este, tardan mucho en pasar una unidad con otra, siempre vienen así, no nos podemos subir. Bueno, yo he dejado de pasar hasta inclusive tres, cuatro trenes para poderme subir y siempre viene bienísimo. Pero los ciudadanos no son los únicos que tienen que luchar contra las fallas de los trenes. Los choferes de estas unidades rezan todos los días para evitar ser regañados por los usuarios. ¿Qué pasó, se madre? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué ¿Qué Sumado a eso, la rapidez a la que puede circular el tren ligero lo hace un transporte sumamente lento, siendo la velocidad máxima de 20 km por hora. Una bicicleta circula más rápido. Este, otras veces nada más nos bajan aquí en el estado Azteca. Sí, hay muchas fallas realmente. ¿Es muy lento? Eh, a mí sí se me hace un transporte muy lento, la verdad. Pues más que trenes, yo creo que sí invertirle en el mantenimiento de los para que realmente sean eficientes. En el 2018 se registró una afluencia de 32 millones de personas que utilizaron el tren ligero, siendo los habitantes de Tlalpan, Milpa Alta y Xochimilco los principales usuarios. Que no te dan la explicación de por qué se, se para ahorita el servicio, nomás dicen 5 o 10 minutos y ya está ahí.